স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা একটু চেক করো তো জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা গুড ঠিক আছে তাহলে আমরা আমার মনে হয় শুরু করি প্রথম হলো 115 পেজ আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমাদের তো মিড টার্ম হয়ে গেছে এখন আমাদের ফাইনালের যে কোর্সটা আছে ফাইনালের যে অংশটুকু আছে এটা শুরু হয়েছে থ্রি ফেজ হাফ রেপ কনভার্টার দিয়ে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে থ্রি ফেজ হাফ রেপ কনভার্টার তাহলে তোমাদেরকে অলরেডি এটা পড়ানো হয়েছে যে থ্রি ফেজ হাফ রেপ কনভার্টার সার্কিট ডায়াগ্রাম সার্কিটের অপারেশন ওয়েবশেপ কেমন হবে এগুলো অলরেডি তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে তাহলে এই থ্রি ফেজ থেকে কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে মানে এই প্রথম থেকে মনে করো থ্রি পেস হাফ এফ কনভার্টার তাহলে হইতে পারে যে নর্মাল গতানুগতিক যে কোয়েশ্চেন হইতে পারে সেটা হচ্ছে যে এক্সপ্লেন দি অপারেশন অফ হাফ এফ কন্ট্রোল রেকিভার বা হাফ এফ কনভার্টার উইথ সার্কিট ডায়াগ্রাম নেসেসারি ওয়েব ফর্ম এগুলো দিয়ে অথবা এই তার আউটপুট ওয়েব তার আউটপুট যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজের ইকুয়েশন ডেরিভেশন এবং সাথে যে আউটপুট যে ভোল্টেজ আছে এই ভোল্টেজটা আলফার ভ্যালু যদি আমরা চেঞ্জ করি ভ্যারি করি তাহলে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে হ্যাঁ ডিসি ভোল্টেজটা কি কীরকম পরিস্থিতি হবে এই বিষয়গুলো খেয়াল করে তোমরা একটু দেখবা যে তাহলে কি ধরনের কোশ্চিন হতে পারে তারপরে ডিসি যে ভোল্টেজটা আছে তোমরা জানো এই যে ডিসি ভোল্টেজ যেটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এখানে যদি একটা মোটর লাগাই দেয় লোডে তাহলে আলফার ভ্যালুর সাথে সাথে সে মোটরটা স্টপ হবে না রোটেট করবে না কি করবে এইরকম কোশ্চিন চলে আসতে পারে এটার সাথে কথা বলতে এখানে একটা ম্যাথ আছে ম্যাথগুলো একটা খেয়াল করো তাহলে ম্যাথগুলোতে এই যে যে ভ্যালুগুলো আছে হয়তো ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে থাকবে হয়তো বই এখানে যেটা চাইছে সেটা নাচে অন্য একটা চাইতে পারে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করবো বিশেষ করে ম্যাথগুলোতে দেখবো যে মানে ইয়ে চেঞ্জ থাকবে যদি থাকে পরীক্ষায় তাহলে সেগুলো তোমার যে ভ্যালুগুলো আছে সে ভ্যালুগুলো পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আলফার ভ্যালু হয়তো পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আবার এরকম হতে পারে যে এখানে আলফার ভ্যালু এই যে এই সার্কিট যেটা আছে এই সার্কিটে আলফার ভ্যালু ধরো এখানে ধরা হয়েছে কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি হবে থার্টি ডিগ্রির অপারেশন বলা হয়েছে তোমাদেরকে বলা হতে পারে সিক্স ডিগ্রি অপারেশন এক্সপ্লেন করো তাহলে তোমাদেরকে যেভাবে অপারেশন এক্সপ্লেন করা হয়েছে বই হয়তো ওইভাবে নেই যেভাবে আমি অপারেশন এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমাদেরকে এই ওয়েব শেপ ধরে ধরে একটার পর একটা কোনটার সাথে কোনটা অন হবে তারপরে আউটপুট কেমন হবে এইভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে পরীক্ষার খাতায় কথা কি বোঝা যাচ্ছে মোটর কানেক্ট যদি আমরা করে দিই তাহলে মোটরের সাথে বা লাইট কানেক্ট করে দিলাম বা অন্য কিছু কানেক্ট করে দিলাম সেক্ষেত্রে আলফার ভ্যালুর সাথে লোডের যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা একটু দেখবা যে কি পরিবর্তন হচ্ছে এটা আচ্ছা তাহলে এটা গেল থ্রি ফেজ হাফ ওয়ে কন্ট্রোল রেকটিফায়ার এরপরে আমরা চলে আসলাম থ্রি ফেজ যে কোনো ডিগ্রি দেওয়া হলো তখন যদি বলা হয় যে এটা ওয়েবশেপ ড্র করো এটা তোমার কি বলে অপারেশন এক্সপ্লেন করো আর অপারেশন বইয়ে যেভাবে আছে সেভাবে লিখলে হবে না হ্যাঁ আমি যেভাবে বলছি সেভাবে লিখতে হবে এভাবে যেভাবে এক্সপ্লেন করা হয়েছে সেভাবে বলতে হবে অথবা নিজের ভাষায় এটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যাতে বোঝা যায় ঠিক আছে এটা বইয়ের ভাষা কিন্তু লিখলে এটা কেটে দেব ঠিক আছে এখানে ওয়েবশেপ যদি আউটপুট ওয়েবশেপ চাই তাহলে আউটপুট ওয়েবশেপ দিব যদি এই কারেন্টের ওয়েবশেপ থাকে তাহলে কারেন্টের ওয়েবশেপ ডিএম এর ভোল্টেজ কেমন হবে এগুলো যেগুলো চাওয়া হবে সেগুলো দিতে হবে তারপরে এটার আমরা যদি আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশন দেখি তাহলে আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশন যে এরকম হচ্ছে তাহলে এই আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশনের উপরে এই আলফার ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলফার ভ্যালু যদি এদিক ওদিক করে চেঞ্জ করি তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ কীরকম হবে এর তোমাদেরকে জানতে হবে এবং সাথে সাথে এখানে যদি মোটর লোড ব্যবহার করি তাহলে আলফার সাথে ওই মোটরের স্পিডের কি পরিস্থিতি হবে যা মোটরটাকে ড্যামেজ হয়ে যাবে কিনা বা মোটরটা ম্যাক্সিমাম স্পিডে ঘুরবে কিনা এই জাতীয় যে কোশ্চিন গুলো বা এখানে যদি আমরা লাইট ব্যবহার করি তাহলে ম্যাক্সিমাম টেন্সিটিতে চলবে কিনা বা এই ইকোয়েশন উপর
শুনতে পাচ্ছি না স্যার ওখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে না কি লাই জানে না এখানকার ইলেকট্রিসিটি যায় নাই তো সব তো তো রামগড় এলাকায় থাকে আর অফলাইন হয়ে গেছে দাদা আমার কথা কেউ শুনতে পাওনি এতক্ষণে না স্যার না স্যার স্যার তো এতক্ষণ যে বক বক করলাম একটা কথা শুনতে পাওনি না স্যার স্ক্রিনও তো দেখা যাচ্ছে না কি স্যার আপনাকে অফলাইন দেখাইলো 2 মিনিট স্যার 2 মিনিট অফলাইনে ছিলেন আমি তো অনলাইনে ছিলাম এখানে প্রেজেন্ট হচ্ছে না না परीक्षा चले मैं द्रुत गति कपि करते प्रब्लेम तैरिंग 
কথা বুঝতে পারছো কথাকে বোঝা যাচ্ছে না আমার ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই জাতীয় কপি করলে এই জাতীয় কপি যদি হয় তাহলে এটা জিরো করে দেয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা যদি বোঝা যায় যে হ্যাঁ এটা কপি ভাই বানিয়ে তো বোঝা যাবে যে এটা কপি হয়েছে কিনা মানে তো সেই ক্ষেত্রে এটা টোটালটা জিরো করে দেয়া হবে তাহলে সার্কিট ডায়াগ্রাম এই জাতীয় ভুলগুলো হয়ে থাকে সাধারণত দেখছি আমরা আর এখানে আলফার ভ্যালু চেঞ্জ করে দেওয়া থাকতে পারে যদি পরীক্ষায় আসে যদি পরীক্ষা না আসে তাহলে তো না আসলো দরকার নেই এখন এই যে আউটপুট যে ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনের উপর বেসিস করে এখানে আলফার ভ্যালু জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান এইটি ডিগ্রি পর্যন্ত ভ্যারি করলে আউটপুট ভোল্টেজ কেমন হবে এখানে যদি লোডের ইন্ডাকটিভ লোডটা ওখানে খুলে ফেলে যদি মোটর লোড লাগাই তাহলে মোটর স্পিড কেমন হবে মোটর কত অ্যাঙ্গেলে ড্যামেজ হতে পারে ড্যামেজ না হতে পারে তারপরে ম্যাক্সিমাম স্পিডে কখন ঘুরতে পারে কখন মিনিমাম স্পিডে ঘুরতে পারে কখন স্টপ হতে পারে এই যে আলফার ভ্যালুটাকে আমরা ভ্যারি করে বিভিন্ন ভাবে ভ্যারি করে এই জাতীয় কোশ্চিন গুলো সব ইনক্লুড হতে পারে এখানে নাও হতে পারে তবে ইনক্লুড হতে পারে হতে পারে তবে ইনক্লুড হতে পারে স্যার ডিলে অ্যাঙ্গেলটা যদি একটু বুঝাই দিতেন স্যার ডিলে অ্যাঙ্গেল কোথায় এখানে এখানে তো ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল ডিলে অ্যাঙ্গেল কোথায় পেলে এখানে আলফা হলো ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল এখানে ডিলে অ্যাঙ্গেল পেলে কোথায় তুমি হ্যাঁ পরীক্ষা এবারে দেখছি মিড টার্মে অনেকেই ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলকে ডিলে অ্যাঙ্গেল বলছে এগুলো না পড়ার জন্য প্রবলেম তৈরি হয় কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরে এই যে এখানে যে এক্সাম্পল একটা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কথা শোনা যাচ্ছে জি স্যার दरकार मान कत डिग्री फायर हो साधारण जिरो डिग्री फायर मानी जिरो डिग्री फायर करी जिरो डिग्री तक फायरिंग कतुकुस्ट कथा की शुना चले
ডুয়াল কনভার্টারকে পড়াইছিলাম আমার তো মনে নেই পড়াইছেন স্যার না স্যার পড়ান না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে বাদ রাখো তাহলে তারপর আমরা চলে আসি মিড টার্মের পরে যে সেগমেন্টটা ডিসি চপার ঠিক আছে তাহলে ডিসি চপারটা যদি তোমাদেরকে প্রায় লাস্টের দিকে পড়ানো হয়েছে কিন্তু আমাদের সিলেবাস অনুসারে এটা তিন চার এটা পাঁচ নম্বর সেগমেন্ট ঠিক আছে তাহলে মানে পাঁচ নম্বর ইয়েতে আসবে এই ডিসি চপারটা তো তোমাদেরকে ডিসি চপারের যে ইন্ট্রোডাকশন এটা পড়ানো হয়েছে তোমাদের মনে আছে হয়তো তাহলে চপারকে কেন ডিসি কোভ্যালেন্ট টু অ্যান্ড এসি ট্রান্সফর্মার বলা হয় এটা জাস্টিফাই করো এটা এক্সপ্লেন করো অথবা কনভার্টার ডিসি টু ডিসি কনভার্টার যেটা আছে এটা এই ইন্ট্রোডাকশন রিলেটেড কিছু কোশ্চিন আসতে পারে নাও আসতে পারে তারপরে তোমার এই চপারের যে অ্যাপ্লিকেশন তো কি কার ভাষায় লিখবে আর বোঝাটা অসুবিধা নেই কিন্তু যখন খাতায় রিপ্রেজেন্ট করবো তখন তোমার নিজের মতো করে করবা ঠিক আছে ওই ওই বোঝানোটাই তুমি নিজের মতো করে ফুটাই তুলবো আর কি যাতে কারোরটা কারোর সাথে মিলে না যায় এরকম যাতে না হয় একজন লিখছে ওইটাই কপি করে হুবু হু বসাই দিচ্ছে সবাই ঠিক আছে আমি এগুলো চেক করবো এবার শক্ত হবে স্যার আমাদের কি কুইজ নেবেন নাকি স্যার না ভাইবা হবে কোনো কুইজ নেই না ভাইবা হবে কোনো কুইজ নেই বিশমার্ক ভাইবা স্যার হ্যাঁ বিশমার্ক ভাই আর ভাইবা স্যার তোমাদের কি খাতার উপর বেসিস করে যে ওই খাতাটা তোমরা কিভাবে লিখছো এটা চেক করা যায় হ্যাঁ তোমাদের জন্য ভালো হলে তো হবে না স্যার ফাইনাল এর আমাদের ভাইবা কিভাবে নেবেন স্যার ওই যেভাবে নিয়া হয়েছে সেভাবে খাতার উপর ভাইবা এটা স্যার খাতার খাতার উপর বেসিস করে ভাইবা স্যার আমাদের দিয়ে তাকালে হবে স্যার আর সমস্যা নাই স্যার বিশমার্ক হলো সমস্যা নাই স্যার তাকালে হবে মানে বুঝলাম না স্যার আমি দেখব যে তুমি খাতায় যেটা লিখছো সেটা তুমি বুঝছো কিনা এটা কপি করছো কিনা ইনশাআল্লাহ ওটা স্যার একদিন বন্ধ স্যার কিভাবে শেষ করবো বুঝতেছি না এতগুলো টপিক একটু দেখে রাখবো আর কি অধিকাংশই তো বই থেকেই দেওয়া হবে তোমাদেরকে শুধু একটু টেকনিক্যালি এদিক ওদিক করে ঘুরাই দেওয়া হবে আর কি যাদের জ্ঞান আছে যে এইগুলো কোথায় পাওয়া যায় যে টপিকটা থেকে কোশ্চিন আসছে টপিক পাওয়া যাবে কোথায় কোন পেজে গেলে পাবো যাদের এই জ্ঞান আছে তারা আশা করা যায় পারবে আর তাছাড়া আমি তো কোশ্চিন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করছি সুতরাং আশা করছে কোনো অসুবিধা নেই তোমার যেটা রিভিশন দিবা যেভাবে সেটা হচ্ছে যে যে সিগমেন্ট পড়ানো হয়েছে ওই সিগমেন্টটা খুলবা ওই সিগমেন্টটা যে লেকচারটা দেওয়া হয়েছে লেকচার তো দু একবার অন্তত শুনছো আর তাছাড়া তো ক্লাসও তো করছো করো নি তখন ওইখানে টপিক ওয়াইজ একটু আলোচনা করবো যে এখানে যদি স্যার এটা চেঞ্জ করে দেয় তাহলে কি হতে পারে এখানে এটা চেঞ্জ করে দিলে কি হতে পারে ঠিক আছে তারপরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে যে ভিডিও লেকচারটা দেওয়া হয়েছে তোমার তো অনেকেই ডাউনলোড করে হয়তো রাখছো ওইটাকে একটু স্পিড বাড়াই দিয়ে দেখে ফেলবা এক ঘন্টা একটু লেকচার হলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্পিড দিবা তাহলে আধা ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার হ্যাঁ আধা ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে এই ওই এক একটা সিগমেন্টের উপরে হয়তো দুই তিনটা লেকচার বেশি নেই আর দেড় ঘন্টা করে ক্লাস যেহেতু মানে দুই তিনটা লেকচারে শেষ হয়ে গেছে একটা সিগমেন্ট তো দেখা যাচ্ছে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে একটা লেকচার শেষ হয়ে যাবে কথা বলছে তাহলে তো হয়ে গেল আমার মনে হয় যে একদিন লাগার কথা না একদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে কালকে সারাটা দিন সময় আছে তাই না পরশু দিন সকালবেলায় উঠে বা রাতের বেলায় ভালো করে একটু ডিভিশন দিয়ে দিবি আরেকবার তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজেদের উপরে ছেড়ে দেওয়া ছিল 
এখন এটা সেন্ট্রালি হচ্ছে নামাজ জানি স্যার 20 মিনিট দিন বাড়াই স্যার সালাতের জন্য 10 মিনিট বাড়াই দিয়ে যেতে পারে 10 15 মিনিট 15 মিনিট স্যার মাইকে সবাই 20 মিনিট আদান নামাজ স্যার স্যার আপনি 20 মিনিট বাড়াই দেন সালাতের জন্য দিয়ে যেতে পারে হয়তো 15 20 মিনিট দিয়ে যেতে পারে সালাতের জন্য স্যার পরীক্ষা দিন হবে স্যার এখন পরীক্ষা কোটা থেকে আমাদের স্যার 3টা থেকে 8টা 8টা পাঁচ ঘন্টা না তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আচ্ছা তাহলে এখানে তো নামাজ অনেকগুলো পড়ছে আসর পড়বে মাগরিব পড়বে এই এই দুটো পড়বে এশা নামাজটা পড়তে পারবা কিন্তু আসর আর মাগরিব পড়বে আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো মনে হয় ব্যবস্থা নিয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এই এইটুকু গেল এদিকে প্রিন্সিপাল অফ স্টেপ ডাউন অপারেশন তাহলে আমরা ডিসিস অপারেটর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এটাকে স্টেপ আপ করা যায় স্টেপ ডাউন করা যায় এখন এটা কি সে স্টেপ আপ করা যায় স্টেপ ডাউন করা যায় ভেরিফাই করো এটাকে এক্সপ্লেইন করো ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ জাস্টিফাই করো এই যে তো क्वेश्चन আসতে পারে না আসতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার কথা আটকে আটকে আসছে স্যার কথা বোঝা যাচ্ছে না না ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে স্যার ওর মনে হয় যে সমস্যা স্যার স্যার ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে স্যার তাহলে তোমার নেটওয়ার্ক সমস্যা হতে পারে হয়তো হ্যাঁ আমি তো যা হোক তাহলে প্রিন্সিপাল অফ স্টেপ ডাউন অপারেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে হতে পারে क्वेश्चन যে স্টেপ ডাউন অপারেশন এক্সপ্লেইন করো সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে ওয়েব শেপ দিয়ে তাহলে তোমাকে এটা এক্সপ্লেইন করতে হবে তারপর আউটপুট ভোল্টেজ কে ইনটু ভি এস এটা যে আউটপুট ভোল্টেজ কে ইনটু ভি এস হবে কে ডিউটি সাইকেল এটা প্রমাণ করো এটা প্রুফ করো এরকম ভাবে আসতে পারে ঠিক আছে मन आ এখানে ম্যাক্সিমাম রিপুল আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম ভিএসডি এর ফোর এফএল তাহলে এই রিলেটেড যদি কোনো ম্যাথ থাকে তাহলে ম্যাথগুলো দেখবা তারপরে স্টেপ আপ অপারেশন তাহলে স্টেপ ডাউন চপার দিয়ে যে স্টেপ আপ করা যায় হ্যাঁ এটা জাস্টিফাই করো এটা এক্সপ্লেইন করো এটা অপারেশন কি হবে এটা বলো তাহলে স্টেপ ডাউন একটা স্টেপ আপ চপারের অপারেশন এক্সপ্লেইন করো সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে অথবা সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং ওয়েব শেপ দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এই যে বিভিন্ন ভাবে কোশ্চেন আসতে পারে নাও আসতে পারে ঠিক আছে তারপরে সুইচিং মোড রেগুলেটর সুইচিং মোড রেগুলেটর কি সুইচিং মোড রেগুলেটর অ্যাপ্লিকেশন কোথায় কোথায় হতে পারে সুইচিং মোড রেগুলেটর দিয়ে কিভাবে রেগুলেশন করা হয় এটা আমি এক্সপ্লেইন করছিলাম তোমাদেরকে একটা एग्जांपल দিয়ে এখানে 12 ভোল্ট আছে এখানে 13 ভোল্ট যদি হয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে কিভাবে রেগুলেট করা যেতে পারে এটা এক্সপ্লেইন করো বাক বু কয় ধরনের রেগুলেটর পাওয়া যায় বাক বুস্ট তাহলে কি বাক বুস্ট চাক বা কাক রেগুলেটর মানে প্রথম দুটো পড়ানো হয়েছিল তোমাদেরকে তাহলে বাক রেগুলেটর কিভাবে কাজ করে এটার অপারেশন কি হবে क्वेश्चन ख्याल करो
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে আসি যে প্রিন্সিপাল অফ অপারেশন একটা ইনভার্টার বেসিক প্রিন্সিপালটা কি এটা একটু এক্সপ্লেইন করো ইনভার্টারের বেসিক প্রিন্সিপালটা কি এটা একটু এক্সপ্লেইন করো এইটা আসতে পারে ধরুন দেখো এখানে একটা ইনভার্টার দিয়ে আছে দুটো ট্রানজিস্টর দিয়ে তাহলে এইটার সার্কিট ডায়াগ্রাম দিতে হবে অপারেশন দিতে হবে এটা ইন্ডাকটিভ লোড হলে তার আচর তার যে ইয়ে কেমন হবে কারেন্টের ওয়েবশেপ কেমন হবে এটাও পরীক্ষায় আসতে পারে নাও আসতে পারে আচ্ছা ইনভার্টারের আউটপুট ভোল্টেজ দেখা যাচ্ছে ভিএস বাই টু পরীক্ষা আসতে পারে যে দেখো যে একটা সিঙ্গেল ফেজ ইনভার্টার বা হাফ এফ ইনভার্টার তার আউটপুট ভোল্টেজ ভিএস বাই টু এটা ভেরিফাই করো বা এটা প্রুফ করো আসতে পারে ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট ভোল্টেজ যেটা এটা জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভিএস কেন জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভিএস এটা এক্সপ্লেন করো ভে করো আসতে পারে নাও আসতে পারে আমি জাস্ট বলছি তোমাদেরকে এখানে একটা ম্যাথ আছে দেখো ইনভার্টার রিলেটেড সেই ম্যাথগুলো যে এইগুলো দরকার নেই যে ডিস্টর্শন ফ্যাক্টর হারমোনিক ফ্যাক্টর হ্যাঁ তারপরে এই যে টোটাল হারমোনিক ডিস্টর্শন এগুলো দরকার নেই হ্যাঁ যেটা পড়বো যে এই যে এভারেজ স্পিক কারেন্ট আউটপুট পাওয়ার আর এম এস আউটপুট ভোল্টেজ ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি ভি ওয়ান হ্যাঁ ভোল্টেজ মানে ফান্ডামেন্টাল যে কম্পোনেন্টের যে ভোল্টেজটা সেইটা কি হবে এই জাস্ট যেগুলো হারমোনিক ফ্যাক্টর বা এই জাতীয় যেগুলো বড় বড় সেগুলো প্রয়োজন নেই এখান থেকে বলে দিলাম আমি এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য ঠিক আছে আচ্ছা সিঙ্গেল ফেজ ব্রিজ ইনভার্টার তাহলে ব্রিজ ইনভার্টারে তোমার দেখতে পাচ্ছ চার ধরনের ট্রানজিস্টর লাগে এখন হতে পারে যে ডাউট গুলো কেন ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ডাউটের আদৌ কোনো কাজ আছে কিনা কোন ক্ষেত্রে ডাউট গুলো অ্যাক্টিভ হয় বা কাজ করে এটা তোমার তাহলে ব্রিজ ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আউটপুট ভোল্টেজ যে ভিএস হয় এটা প্রমাণ করো আউটপুট ভোল্টেজ ভিএস হবে জাস্টিফাই করো ঠিক আছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে डिग्रीडक्शन पार्थक्यार्थक्यू सेम তবে 120 ডিগ্রিটা একটু বেশি ইজি আর কি হ্যাঁ তো 120 ডিগ্রি যদি পরীক্ষায় আসে 180 ডিগ্রি যদি আসে পরীক্ষায় তাহলে কি হতে পারে বিভিন্ন ভাবে দেয়া থাকতে পারে যে ফার্স্ট ফোর মোড প্রথম চারটা মোড এর এক্সপ্লেইন করো প্রথম পাঁচটা মোড এক্সপ্লেইন করো অথবা তিন নাম্বার মোড থেকে পাঁচ নাম্বার মোড এক্সপ্লেইন করো অথবা তিন নাম্বার মোড থেকে সাত নাম্বার মোড এক্সপ্লেইন করো এইভাবে আসতে পারে নাও আসতে পারে এটা 180 ডিগ্রি এবং 120 ডিগ্রি দুটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুইটাই চলে আসতে পারে क्योंकिंगे তো তোমরা এই ভি এন ভি বি এন ভি সি এন এটার সাথে ভি এ বি ভি বি সি ভি সি দিয়ে এ সি বি এভাবে দিয়ে করতে পারো যদি পরীক্ষায় আসে না আসলে তো দরকার নেই হ্যাঁ অথবা এখানে এখানে যেভাবে করা আছে এভাবে না করে যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে এই এই আউটপুটের সাথে এই আউটপুটটাও দিয়ে দিবা এই যে নিচের যে আউটপুট আছে ভি এ বি ভি বি সি ভি সি এ তাহলে কিভাবে আসছে এটা ক্লিয়ার বোঝা যাবে নাহলে তো ক্লিয়ার বোঝা যাওয়া কঠিন যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে লিখবা এইভাবে আর যদি পরীক্ষা না আসে অন্যগুলো আসে তাহলে তো লেখার প্রয়োজন নেই এবং এটা দুইটার জন্য এই প্রযোজ্য আমি বলছি ওয়ান এইটি ডিগ্রি এবং ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি দুটাই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তাহলে এখানে আর দরকার নেই আপাতত আমার মনে হয় 
আচ্ছা এখানে একটা আরেকটা আছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অফ সিঙ্গেল ফেজ ইনভার্টার এখানে শুধুমাত্র একটা পড়ানো হয়েছিল সিঙ্গেল পালস উইথ মডুলেশন টেকনিক তাহলে কিভাবে সিঙ্গেল পালস উইথ মডুলেশন টেকনিক দিয়ে আমরা এই কি বলে ইনভার্টারে যে আউটপুট ভোল্টেজ সেটাকে ভ্যারি করতে পারি আমরা বলছিলাম এখানে যে যে ডিএল আছে হ্যাঁ এই ডেলটাকে পরিবর্তন করে আমরা কি করতে পারি আউটপুট ভোল্টেজটা ভ্যারি করা যায় তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে যে দেখো যে এই পালসের উইথ যেটা আছে এটাকে কম ওভারা করলে ইনভার্টারের আউটপুট ভোল্টেজ ভ্যারি করে শো করো জাস্টিফাই করো তখন তোমাদের এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে হবে কথা বুঝতে পারছো তার আগে এই সার্কিট সার্কিট ডায়াগ্রাম সার্কিট এই সার্কিট ডায়াগ্রামটা হলো ওই যে আগেরটা মানে ওই যে ব্রিজ ইনভার্টার যেটা ছিল সেইটা ওইটা সার্কিট ডায়াগ্রাম আর এইটা হলো তার ওয়েবসেপ ঠিক আছে আর এই কোয়েশনটা তোমাদেরকে বলা হয়েছিল ডিরাইভ করে দেওয়া হয়েছিল এটা এবং এটার মাধ্যমে আউটপুট ভোল্টেজ ভ্যারি করা যেত তাহলে এটা হলো আমাদের ইনভার্টার গেল এবার আসলো ওয়ান ফিফটি সেভেন সমত এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোল হবে এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার তাহলে এটা হলো এসি টু এসি কনভার্টার তাহলে আমরা জানি দুইভাবে করা যেতে পারে একটা হচ্ছে অন অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে একটা হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেল কন্ট্রোলের মাধ্যমে परीक्षा क्षेत्र মানে ডিসি ভোল্টেজ আসতে পারে যেহেতু এটা এসি টু এসি কনভার্টার সুতরাং এই ইনপুটে এসি আউটপুট ভেরিয়েবল এসি আসা উচিত কিন্তু আমরা দেখবো যে ইনডিরেকশনাল কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে একটা ডিসি ভোল্টেজ চলে আসে এই ডিসি ভোল্টেজটা কেন আসে পরীক্ষা আসতে পারে নাও আসতে পারে কথা বলতে এটা একটু এক্সপ্লেন করো এরকম হতে পারে ঠিক আছে এখানে যদি একটা ডিসি মোটর লাগাই দিই তাহলে এটা চলবে কিনা যদি এসি মোটর লাগাই তাহলে এটা কি হবে চলবে কিনা এই বিষয়ে কোশ্চেন আসতে পারে একটু নোট করে রাখো এগুলো যাতে করে পড়ার সময় সুবিধা পাও তাহলে সিঙ্গেল পেজ বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোল উইথ রে ডিস্ট্রিক্ট লোড তাহলে বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোল যদি আমরা দেখি যে বাই ডিরেকশনাল এর কেন ডিসি ভোল্টেজ পাওয়া যায় না আমরা দেখছি তোমাদেরকে পড়াছিলাম এটা যে বাই ডিরেকশনাল ক্ষেত্রে ডিসি ভোল্টেজ পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এসি ভোল্টেজ তো পাওয়া যায় কেন ডিসি ভোল্টেজ পাওয়া যায় না আসতে পারে পরীক্ষা নাও আসতে পারে আচ্ছা তারপরে এখানে যে ম্যাথ আছে আর নরমাল যে কোশ্চিনটা সেটা তো আছেই যে বাই ডিরেকশনাল একটা এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার অপারেশন এক্সপ্লেইন করো যে কিভাবে এটা কাজ করে ঠিক আছে क्वेश्चन क्वेश्चन 
আমি তারপর এখানে একটা ম্যাথ আছে দেখো ম্যাথ গুলো একটু দেখবা এই ভ্যালু গুলো চেঞ্জ করে দেয়া থাকবে হয়তো তারপরে এখানে আরেকটা আছে এটা ফুল থ্রি ফেস ফুল ফুল কন্ট্রোল আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এটার আলফার ভ্যালু আমরা এদিক ওদিক করি শিফট করি তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েব শেপ এমনই হবে কিনা বা আউটপুট শেপ কেমন হবে এখানে আলফা কল সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে যদি নাইনটি ডিগ্রি থাকে পরীক্ষায় তাহলে তোমাদেরকে নাইনটি ডিগ্রি অপারেশন এক্সপ্লেন করতে হবে যেভাবে আমি বলছিলাম এর অপারেশন তোমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে এটা ধরে বোঝানো হয়েছে তারপরে আমরা জানি যে আরেকটা পড়ানো হয়েছিল আমাদেরকে থ্রি ফেস বাই ডিরেকশনাল ডেল্টা কানেক্টেড কন্ট্রোলার তাহলে ডেল্টা কানেকটেড কন্ট্রোলার আমরা দেখবো যে আমাদের কারেন্টটা ডিফারেন্ট হয় একটা হচ্ছে আইএ আইবি আইসি আর একটা হচ্ছে আইএবি আইবিসি আইসি তাহলে এই কারেন্টের ওয়েবশেপ বিভিন্ন আলফার জন্য এখানে আলফা গুলো একশো বিশ ডিগ্রিতে করা আছে এটা হতে পারে থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি যে কোনো অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকতে পারে এবং এক্সপ্লেন করতে হতে পারে তোমাদেরকে এভাবে কোশ্চিন হতে পারে আচ্ছা তারপরে আরেকটা কোশ্চেন আরেকটা পড়ানো হয়েছিল তোমাদের সাইক্লো কনভার্টার এটা কোথায় আছে এখানে হয়তো আছে আমি একটু দেখি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইক্লো কনভার্টার তাহলে সাইক্লো কনভার্টার কি সাইক্লো কনভার্টার আমরা কেন ব্যবহার করি সাইক্লো কনভার্টার এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা ফ্রিকুয়েন্সি শিফট করে দেয় কম বেশি ফ্রিকুয়েন্সি ভ্যারি করতে পারে তাহলে হইতে পারে এরকম কোশ্চেন যে একটা সার্কিট ডিজাইন করো যেটা ফ্রিকুয়েন্সি লাইন ফ্রিকুয়েন্সি সিক্সটি আর্স কিন্তু আমরা এটাকে সাইকেল কনভার্টারের মাধ্যমে চেঞ্জ করে আঠারো হার দিনে আসতে যাচ্ছি পনেরো হার দিনে আসতে যাচ্ছি বারো হার দিনে আসতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের সার্কিটে সেক্ষেত্রে ওয়েবশেপ কেমন হবে এটা মডিফাই করে যদি নাইন হার্স নিয়ে আসতে চাই তাহলে ওয়েবশেপ কেমন হবে বা তাহলে সার্কিটে কি পরিবর্তন করতে হবে এই জিনিসগুলো পরীক্ষা আসতে পারে নাও আসতে পারে জাস্ট আমি সম্ভাবনার কথা বলছি তাহলে এটা হলো আমার কি ব্যাপার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে নাকি আমি শুধু বক বক করে যাচ্ছি আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমাদের লাস্ট যে সিগমেন্ট তিনশো ষোলো নম্বর পেজ এখানে সম্ভবত ডিসি ড্রাইভ হ্যাঁ देखा যে মোটরের আসলে কোন প্যারামিটারটাকে ভ্যারি করলে মোটর স্পিড ভ্যারি করে তো আমরা এখানে অনেকগুলো ক্যালকুলেশন করছিলাম করার পরে এখান থেকে দেখানো হয়েছিল তোমাদেরকে এই যে মোটরের স্পিড সেই স্পিডটা নির্ভর করছে যে আর মেচারের ভোল্টেজের উপরে অথবা ফিল্ডের যে ভোল্টেজ আছে সেই ভোল্টেজকেও ভ্যারি করেও এই স্পিড কম বাড়া করা সম্ভব তো এটা ছিল সেপারেটলি এক্সাইটেড এর ক্ষেত্রে আর এটা ছিল সম্ভবত সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে এই যে সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে তো সিরিজ মোটরের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখা দেখানো হয়েছিল যে এই যে স্পিড মোটরের স্পিড এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা আর মেচার ভোল্টেজের উপরে মূলত নির্ভর করে তো সুতরাং আর মেচারের ভোল্টেজ যদি আমরা ভ্যারি করি তাহলে মোটর স্পিড ভ্যারি করা সম্ভব তাহলে এখানে দেখো একটা ম্যাথ দেয়া আছে এখন পরীক্ষায় কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে যে মোটরের স্পিডের একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করো বা একটা ইকুয়েশন ইয়ে করো একেবারে ডিডিউস করো এরকম হইতে পারে আবার হতে পারে যে মোটরের স্পিডটা যে আসলে আর মেচারের ভোল্টেজের উপর নির্ভরশীল বিষয়টা একটু এক্সপ্লেন করে বোঝায় দাও অথবা জাস্টিফাই করো অথবা এটা ইয়ে করো প্রুফ করো যে মোটরের স্পিড আর মেচারের ভোল্টেজের সাথে রিলেটেড অথবা মোটরের স্পিড ফিল্ডের ভোল্টেজের সাথে রিলেটেড তখন তোমাদেরকে এই কোয়েশন গুলো ডিরাইভ করে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ এই কোয়েশন বলছে আমাদেরকে যে হ্যাঁ এটা আর মেচারের ভোল্টেজের সাথে রিলেটেড এখানে একটা ম্যাথ আছে ম্যাথ গুলো দেখো এখানে যদি পরীক্ষা থাকে নাও থাকতে পারে যদি থাকে তাহলে ভ্যালু গুলো চেঞ্জ করে দিয়ে থাকবে তারপরে আমাদের যে কত যতগুলো ড্রাইভস আছে তার মধ্যে আমরা জানি সিঙ্গেল পেস ড্রাইভ থ্রি পেস ড্রাইভ এখন সিঙ্গেল পেস ড্রাইভের মধ্যে অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে যেমন সেমি কনভার্টার ফুল কনভার্টার ডুয়েল কনভার্টার তারা থ্রি পেজের ক্ষেত্রে আছে থ্রি পেজ হাফ ফাইভ কনভার্টার সেমি কনভার্টার ফুল কনভার্টার এই সবগুলো আউটপুট ভোল্টেজ যদি আমরা মোটরে লাগাই দিই তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ কি হবে মোটর স্পিডটা কেমন হবে এটা কি ভ্যারি করবে না করবে না সেই বিষয়গুলো এখানে বলা আছে তার প্রত্যেকটারই তোমাদের অপারেশন আসতে পারে এখানে মোটর লাগাই তোমাদেরকে অপারেশন এক্সপ্লেন করতে হবে আর বিশেষ করে প্রত্যেকটা টপিক এর সাথে যে ম্যাথ গুলো আছে ম্যাথ গুলো অবশ্যই দেখবা এবং এগুলোর ভ্যালু যদি পরীক্ষায় থাকেও এগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ করে দেওয়া থাকবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে এই আমার মনে হয় মোটামুটি আর না হলেও চলবে আশা করছে এতটুকু তোমরা একটু দেখবা বসে তাহলে স্যার আমাদের মিড এর রেজাল্ট স্যার আচ্ছা তোমাদের রেজাল্টটা দিয়ে দিলে ভালোই তো মেদের মিটারটা দেয়া হয়নি তোমাদেরকে 
আচ্ছা তোমাদের মনে দেয়া হয় না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি কালকে দিয়ে দিতে পারি কিনা স্যার আর আজকের লেকচার এখনকার ভিডিওটা স্যার দিয়ে দিয়েন স্যার না এইটা রেকর্ড তোমাদের জন্য করা হয়নি আসলে এইটা রেকর্ডটা আমি না দিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি কারণ তোমরা অনেকেই আর প্লিজ কাইন্ডলি দিয়ে দিয়েন স্যার দিলে ভালো হয় স্যার কাইন্ডলি দিয়ে দিন স্যার আমরা ছিল তো স্যার ওকে না সবগুলো শুনতে পারি না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আমি আবার চিন্তা করছি যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখি আমরা ছিলাম তো স্যার হুম রেকর্ড আমি স্টপ করে দিলাম